Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Meu Clube e Sua História aqui no Gonzaço. Hoje vamos falar do Centro Esportivo Alagoano, o CSA de Maceió. Se não for inscrito, se inscreve no canal e já ativa o sininho, não esquece de deixar o like. E vamos a mais um Meu Clube e Sua História. O CSA foi fundado em 7 de setembro de 1913 por um grupo de desportistas. O clube nasceu como Centro Esportivo 7 de setembro, depois foi rebatizado para Centro Esportivo Floriano Peixoto e em 1918 ganhou seu nome atual. É o único clube do Nordeste a disputar uma decisão internacional, além de ser o único clube alagoano a conquistar um título de expressão nacional, o Campeonato Brasileiro da Série C de 2017. Conseguiu a façanha histórica e conquistar três acessos consecutivos, saindo da Série D para a Série A em três anos. Com 40 títulos estaduais, é o maior vencedor do Campeonato Alagoano. O primeiro título oficial do CSA aconteceu em 1928, quando venceu na final do Campeonato Alagoano daquele ano o seu rival, Clube de Regatas Brasil, o famoso CRB. No ano seguinte, viria o bicampeonato do Azulão do Mutange. Em 1945, o CSA aplicou uma goleada que entrou na história, uma das maiores goleadas do futebol brasileiro e certamente a maior do futebol alagoano. Aconteceu no campeonato local de 1945, quando o CSA aplicou nada mais nada menos que 22 a 0 no Esporte Clube de Maceió, em jogo realizado no estádio Severino Gomes a Pajussara, que pertence ou pertencia ao seu rival CRB. Entre 1955 e 1958, a equipe se sagrou tetracampeão estadual em Alagoas. O grande jogador Garrincha já vestiu a camisa do CSA, foi somente durante 90 minutos em partida ocorrida no dia 19 de setembro de 1973, num amistoso contra o Asa de Arapiraca realizado no estádio Repelé, o famoso Trapichão. Garrincha e Dida jogaram juntos com a camisa azulina, dias depois Garrincha jogou outra partida por um clube alagoano, o Asa de Arapiraca. A década de 80 é considerada como a mais gloriosa da história do CSA, que nessa época contou com as atuações notórias do atacante e meia Jacozinho, que permanece até hoje como o grande ídolo da nação azulina. O clube obteve amplo domínio no certame local, conquistando seis títulos estaduais. Além disso, o CSA também se destacou nacionalmente alcançando por três anos quase que consecutivos, a grande decisão da Taça de Prata, competição que corresponde à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 1980, o CSA foi derrotado na final da Taça de Prata para o Londrina, um empate em Maceió e uma vitória dos paranaenses em Londrina deram o título para a equipe do interior do Paraná. Já em 1982, o CSA ficou novamente com o vice-campeonato, perdendo dessa vez para o Carioca Campo Grande, uma vitória azulina em Maceió e duas vitórias dos Cariocas no Rio de Janeiro selaram o título para a equipe do Campo Grande. Já em 1983, o algoz do CSA na final da Taça de Prata foi o Juventus da Moca. Você pode estar estranhando o CSA chegar à final da segunda divisão em dois anos consecutivos, mas naquela época o critério de promoção e rebaixamento não é como acontece hoje. Em 1992, o CSA é rebaixado para a Série C, conseguindo retornar para a segunda divisão apenas no ano de 2018. De 1996 a 1999, o CSA foi novamente tetracampeão alagoano. O ano de 99 foi histórico para o CSA. Além da conquista do título estadual, o clube fez sua melhor campanha na Copa do Nordeste em toda a sua história e alcançou as semifinais do torneio. Essa boa campanha acabou rendendo ao clube uma vaga para a Copa Comembol de 1999, uma vez que o Vitória, campeão do torneio, optou em não participar da competição, e os outros semifinalistas, Bahia e Sport, que obtiveram uma melhor classificação no Nordestão, em relação ao CSA, também optaram por não disputar a competição da Comembol. O CSA estrearia naquela Copa Comembol de 1999 contra o Vila Nova de Goiás, após uma vitória para cada lado, os azulinos avançaram na cobrança de penalidades e iriam pela primeira vez jogar uma partida oficial fora do país. O CSA ainda eliminaria 
o estudiante de Mérida da Venezuela e o São Raimundo de Manaus até chegar à final contra a equipe do Tadjeres de Córdoba da Argentina. Na ida, o CSA fez 4 a 2 no Rei Pelé e chegou até a encaminhar o título, mas na volta conseguiu ser derrotado por 3 a 0 e deixou escapar o primeiro título internacional do futebol, não só alagoano, mas também o primeiro título internacional do futebol nordestino. Em 2003, o CSA foi rebaixado para a segunda divisão estadual e pior, no último jogo teve seu rebaixamento sendo selado por uma derrota para o seu rival CRB. Em 2004, o CSA não conseguiu acesso estadual, que só veio em 2005 com o título do Alagoano da segunda divisão. Em 2008, o CSA conseguiu o título estadual, mas em 2009, novo rebaixamento para a segundona do Alagoano, e novamente tendo o CRB como seu adversário na última rodada. Em 2009 também, a equipe azulina conseguiu eliminar o Santos na Copa do Brasil, com uma vitória de 1 a 0 dentro da Vila Belmiro. Em 2010, o CSA foi novamente campeão da segundinha e também conseguiu sua melhor campanha na Copa do Nordeste. A equipe foi semifinalista da competição, perdendo a vaga na final para o Vitória, a mesma campanha que levou o clube à Copa Comembol. Nos próximos anos, o CSA seguiu sem tanto destaque, só veio ser campeão estadual em 2017 e sem destaques nas competições nacionais e regionais até o ano de 2016, quando a equipe começou a sua escalada de acessos consecutivos. Em 2016, a equipe disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e conseguiu seu acesso. O CSA ficou com o vice-campeonato da Série D, perdendo a final para a equipe do Volta Redonda do interior do Rio de Janeiro. Em 2017, mais um acesso e dessa vez veio com o título. O CSA superava o Fortaleza na final e se sagrava campeão brasileiro da Série C 2017 e de quebra iria disputar a Série B que não disputava há muito tempo. Em 2018, viria mais um acesso, acesso que faria com que o CSA fosse pela primeira vez jogar a elite do Campeonato Brasileiro num novo sistema de pontos corridos. O azulão ainda se sagraria campeão estadual do ano de 2018. Em 2019, o CSA foi bi-estadual e chegou às quartas de finais da Copa do Nordeste, além de ser é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mas o principal objetivo era se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, fato que infelizmente não ocorreu e o CSA acabou rebaixado e voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro. Competição que o time azulino está disputando esse ano. Entre os títulos do CSA estão 40 títulos estaduais, o que faz o Centro Esportivo Alagoano o maior campeão estadual de Alagoas. O CSA ainda tem dois títulos estaduais da segunda divisão, mas o título mais importante do Azulão foi o Campeonato Brasileiro da Série C conquistado em 2017. O CSA ainda conquistou algumas Copas Alagoas e torneu início, entre outros títulos, de menor expressão dentro do estado. E não podemos esquecer de destacar o vice-campeonato azulino da Copa Comembol do ano de 1999. O CSA possui uma marca própria de uniformes, a Azulão. O atual presidente é Rafael Tenório. O clube de Alagoas possuiu durante toda a sua história o Mutange, seu estádio, e que também servia como centro de treinamento. Mas o local foi vítima de problemas ambientais causados por uma indústria petroquímica local. O CSA foi indenizado e com o dinheiro adquiriu um terreno e está construindo seu novo CT. Enquanto não fica pronto o CT, o CSA está realizando seus treinamentos no estádio Nelson Peixoto Feijó, que é de propriedade do Corinthians Alagoano. O equipamento foi alugado por um período de dois anos. O Azulão manda seus jogos no estádio Rei Pelé, que é de propriedade do governo do estado de Alagoas e que pode receber um público de aproximadamente 20 mil espectadores. O CSA está disputando atualmente o Brasileirão da Série B. Esse foi mais um Meu Clube Sua História, deixa seu like, se não for inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve e também ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que o Gozaço postar um novo vídeo. Escreve aí também nos comentários qual clube você quer ver a sua história contada aqui no Meu Clube Sua História. Segue o Gozaço no Instagram e no TikTok, é muito fácil de encontrar a gente lá, é só procurar por arroba Gozaço. E para você que é nordestino, 
pode estar procurando no Instagram a nossa página que fala exclusivamente do futebol da região. É só procurar por arroba Golzaço Nordeste. Na próxima quarta, tem mais um Meu Clube Sua História. Um abraço e até a próxima.